সবাইকে সালাম জানিয়ে আজকের পর্ব শুরু করছি আজকে আমরা আলোচনা করব অনাস্থিতীয় বর্ষ বলবিদ্যা এই কোর্সের ভার কেন্দ্র এ অধ্যায়ের একটি পর্ব নিয়ে আমরা আজকের পর্বে যে ম্যাটে নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি ওয়াইস কারিকুস টু ফোর এক্স পরাবৃত্ত এর উপকেন্দ্রিক লম্ব এবং এক সক্ষ দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ভার কেন্দ্র নির্ণয় করতে বলা হচ্ছে স্যার আমাদের এই প্রশ্নটি অন্য বাবু আসতে পারে কিভাবে আসতে পারে বলতে পারে যে ওয়াইকুস টু ফোর এক্স ফোর এ এক্স পরাবৃত্ত এক্স অক্ষ এবং এক্স সমান এ সরল রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ভার কেন্দ্র নির্ণয় করো অর্থাৎ উপকেন্দ্রিক লম্ব কথাটা না বলে এক্স ইকুয়াল এ এই সরল রেখা দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের ভার কেন্দ্র নির্ণয় করো প্রশ্নটি এভাবেও আসতে পারে আপনারা আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের প্রশ্নের প্যাটার্নটি দুইভাবে আসতে পারে সেটা তাহলে আমাদেরকে এই প্রশ্নটা সমাধান করার জন্য ভার কেন্দ্র নির্ণয় করার জন্য আমাদের যে ফর্মুলা দুটি মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রথমত এক্স বার সমান আমরা যেটা মনে রাখব ইন্ডিকেশন সাইন আমার এক্স রো ওয়াই ডি এক্স ইন্ডিকেশন সাইন রো ওয়াই ডি এক্স এটা হচ্ছে আমাদের এক্স বারের আমরা বের করার জন্য দেন আমরা ওয়াই বার বের করব আমাদের ওয়াই বার সমান হবে ইন্ডিকেশন সাইন আমাদের ওয়াই বাই টু রো ওয়াই ডি এক্স ডিভাইডেড বাই আমাদের ইন্ডিকেশন সাইন আমাদের রো ওয়াই ডি এক্স হবে আপনারা এই ফর্মুলাটি মনে রাখবেন অর্থাৎ ভার কেন্দ্র যদি এক্স বার কমা ওয়াই বার হয় এক্স বার সমান আমরা এই ফর্মুলা ব্যবহার করব অ্যান্ড ওয়াই বার সমান আমরা এই ফর্মুলাটা কি করব আমাদের ব্যবহার করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের প্রথমত মনে হবে যে আমাদের এই সূত্রটি কিভাবে আসছে আমরা প্রথমত একটু আমরা এই সূত্রটার পরিচয়টা আমরা একটু জেনে নিই আমরা যদি লক্ষ্য করি যে আমাদের ভার কেন্দ্র জাস্ট এটা বেসিক কনসেপ্ট এটা আমাদের কোনো ম্যাথ না এক্স ইকুয়াল এ এক্স ইকোস টু বি এবং ওয়াই কোস টু ফাংশন অফ এক্স বক্র রেখা মনে করেন এটা হচ্ছে আমার ওয়াই কোস টু ফাংশন অফ এক্স বক্র রেখা এক্স ইকোস টু এ এ যে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা সরল রেখা যেটা হচ্ছে এক্স ইকোয়ালস টু এ সরল রেখা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এক্স ইকোস টু বি যেটা হচ্ছে আমার ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এখান থেকে এতটুক দূরত্ব হচ্ছে আমার এ এখান থেকে এতটুক দূরত্ব আমার বি মনে করলাম তাহলে আমাদের বলতেছে যে সীমাবদ্ধ সমতল ক্ষেত্রে ভার কেন্দ্র নির্ণয় করতে বলা হচ্ছে তাহলে আমরা একটু দেখি আপনাদের এই প্রমাণটা দরকার নেই আমরা জাস্ট আপনাদেরকে সূত্রটা কীভাবে আসছে সেটা একটু দেখানোর জন্য বেসিকটা আমরা নিচ্ছি কেমন আচ্ছা আমরা একটু দেখে নিই তাহলে পদত্ত বক্র রেখা হচ্ছে ওয়াই কোস টু ফাংশন অফ এক্স এই যে এটা হচ্ছে আমার ওয়াই কোস টু ফাংশন অফ এক্স এটাকে আমরা এক নাম্বার সমীকরণ আমরা দিতে পারি সেটা আমরা এক নাম্বার সমীকরণ আমরা দিলাম এরপর দেন মনে করি এক নং রেখার উপর আমার পি এক্স ওয়াই এবং কিউ এক্স প্লাস ডেল এক্স প্লাস এত নিকটবর্তী দুটা বিন্দু মনে করেন এটা হচ্ছে পি বিন্দু এই যে বক্র রেখার উপর এটা হচ্ছে কিউ বিন্দু আচ্ছা আপনি বলেন এখান থেকে এটার বিন্দু যদি এটা এটার স্থানাঙ্ক যদি আমার এক্স কমা ওয়াই হয় এটা একটু কি বৃদ্ধি পাচ্ছে না সামান্য পরিমাণ পি থেকে কিউ দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে না তাহলে এটা যদি এক্স হয় কিউর বিন্দুর স্থানাঙ্ক হবে এক্স প্লাস ডেল এক্স এটা যদি ওয়াই হয় এটা হবে এক্স প্লাস ডেল ওয়াই মানে ডেল ওয়াই মানে হচ্ছে সামান্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্লিয়ার ওকে ফাইন নিকটবর্তী আমরা দুটা বিন্দু মনে করে নিলাম তবে আমার ডেল এক্স পুরুত্ব বিশিষ্ট পি এম এন কিউ পি এম এন কিউ একটি ক্ষুদ্র ফালি এটা একটা ফালি বিবেচনা করি একটা কি একটা স্টিম মনে করেন না একটা ফালি বিবেচনা করি ক্লিয়ার মানে একটা স্তম্ভ আমরা এক অকের উপর আমরা নিলাম যে অকের উপর আমার চিত্রটা অবস্থান করতেছে সেটার উপর আমাদেরকে ফালিটা বিবেচনা করতে হয় এই যে ক্ষুদ্র ফালি আমরা সেটা বিবেচনা করলাম তাহলে ক্ষুদ্র ফালির একটা ক্ষেত্রফল থাকবে ক্ষেত্রফল আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা আয়তকার ক্ষেত্রের মতন তাহলে আয়তক্ষেত্রের দুর্গ ক্ষেত্রফলের সূত্র দুর্গ ইন্টু প্রস্ত তাহলে আমাদের সেটা যদি আমাদের কি হয় ডেলেক্স দুর্গ হয় আমাদের প্রস্ত হচ্ছে কি ওয়াই তাহলে দুর্গ ইন্টু প্রস্ত ওয়াই ইন্টু ডেলেক্স ক্ষেত্রফলটা আমরা পেলাম তাহলে ক্ষুদ্র ফালির অবশ্যই একটা ভর থাকবে তাহলে সেটা যদি ডেলেক্স হয় মানে অতি ক্ষুদ্র হয় তার ভরটাও কি হবে অতি ক্ষুদ্র হবে তাহলে সেটা ডিএম হবে তাহলে আমরা ডিএম সমান আমরা পাবো ক্ষেত্রফলের সাথে আমরা ঘনত্ব গুণ করলে আমরা ক্ষেত্র ফালির ভরটা আমরা পেয়ে যাব অর্থাৎ রো গুণ করলে তাহলে রো ইন্টু ওয়াই ইন্টু ডেলেক্স আমরা পেয়ে গেলাম এবার ক্ষুদ্র ফালির ভার কেন্দ্র স্যার ভার কেন্দ্র মানে কি যেটা পুরবস্তুর ভর নিহিত থাকে সেটা হচ্ছে আমার ভার কেন্দ্র তাহলে আমরা এই যে এটা যদি আমার পুরোটা যদি ওয়াই হয় তাহলে মধ্যবিন্দু তো আমার কি হবে আপনি বলেন এটা যদি পুরোটা যদি দশ সেন্টিমিটার হয় মধ্যখানে কি হবে টেন বাই টু মানে পাঁচ সেন্টিমিটার অর্থাৎ যে বিন্দুতে আমার সমান দুই ভাগে ভাগ
তাহলে এই জন্য x, y by 2 হলো তাহলে ক্ষুদ্র ফলের ভার কেন্দ্র আমরা পেলাম x, y by 2 এখান থেকে আমরা ভার কেন্দ্রের ফর্মুলা ব্যবহার করে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি যে x বার সমান আমরা পাচ্ছি এই সূত্রটা এবং y বার সমান আমরা এই ফর্মুলাটা আমরা পাচ্ছি আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আমরা ভার কেন্দ্র নির্ণয়ের এই সূত্রটা আমরা কিভাবে পাচ্ছি ক্লিয়ার তাহলে আমরা এখন নিশ্চিত হলাম যে এই সূত্র দুইটা কিভাবে আসলো সেটা আমরা একটু দেখে নিলাম এবার আমরা এই ম্যাটটি এই সূত্র সাহায্য নিয়ে আমরা এই ম্যাটের সমাধান আমরা দেখব প্রথমে আমরা যেটা লিখব পদত্ব পরাবৃত্তির সমীকরণ তাহলে আমরা সলিউশনে যাই পদত্ব পরাবৃত্তের সমীকরণ পদত্ব পরাবৃত্তের সমীকরণ ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়ালস টু ফোর এ এক্স তাহলে এখান থেকে আমরা ওয়াই সমান বলতে পারি রুট ওভার ফোর এ এক্স তাহলে রুট ওভার ফোর মানি টু রুট ওভার এ এক্স আমরা বলতে পারি ওকে ফাইন স্যার এক্স অক্ষ থেকে মনে করেন চিত্রটা অবশ্যই আপনার পেন্সিল দিয়ে অঙ্কন করবেন আমরা ওয়াই ইকোয়াস টু ফাংশন অফ এক্স যে আমাদের ওয়াই ইকোয়াস টু ফোর এ এক্স সেটার গ্রাফ এটা হবে না এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকে হবে না অবশ্যই হবে সেটা আমরা করলাম মনে এখানে একটা ফালি বিবেচনা করি এক্স অক্ষের উপর এটা হচ্ছে এক্স অক্ষ এটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ এটা হচ্ছে ওরিজিন বা মূল বিন্দু একটা ডেলেক্স পুরুত্বের একটা ফালি আমরা বিবেচনা করলাম আমার এই যে এটার ভার কেন্দ্রটা হবে এক্স কমা ওয়াই বাই টু হবে তাই না এখান থেকে এতটুক দূরত্ব এক্স এখান থেকে এতটুক দূরত্ব ওয়াই হলে এখানে এখান থেকে এতটুক দূরত্ব এক্স আর ওয়াই এর মধ্যবিন্দুতে ওয়াই বাই টু হবে আমাদের প্রশ্নে বলা হয়েছিল যে ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াস টু ফোর এক্স পরাবৃত্ত এর উপকেন্দ্রিক লম্ব উপকেন্দ্রিক লম্ব হচ্ছে এক্স ইকোয়াস টু এ তাহলে এক্স ইকোয়াস টু এ একটা সরল লেখা আমরা অঙ্কন করি এই যে এক্স ইকোয়াস টু এ একটা সরল লেখা অঙ্কন করলাম এটা তার আবদ্ধ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমাদেরকে আবদ্ধ ক্ষেত্রের ভার কেন্দ্রটা আমাদেরকে বের করতে বলছে তাহলে আমরা এই যে কথাগুলো বললাম এখন সেই কথাগুলো আমাদেরকে একটু ভাষাগত লিখতে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি যে এক্স অক্ষ থেকে এক্স অক্ষ থেকে এক্স দূরত্বে এই যে এক্স দূরত্বে এক্স দূরত্বে ডেলেক্স পুরুত্বের ডেলেক্স পুরুত্বের একটি ফালি ডেলেক্স পুরুত্বের একটি ফালি বিবেচনা করি বিবেচনা করি রো যদি আমার ঘনত্ব হয় রো গণত্র হলে আমাদের ক্ষুদ্র ফালির ভর কত হবে আপনাদেরকে কিছুক্ষণ আগে বেসিক কনসেপ্টের মধ্যে দেখিয়েছিলাম ক্ষুদ্র ফালির ভরটা হচ্ছে রো ওয়াই ডেলেক্স হবে যে অক্ষের উপর বিবেচনা করবেন স্টিমটা সেটা আমার এখানে হবে এক্স এক্স অক্ষের উপর হলে এখানে এক্স হবে তাহলে ক্ষুদ্র ফালির কেন্দ্র কত হবে ক্ষুদ্র ফালির সেন্টার কেন্দ্র ক্ষুদ্র ফালির কেন্দ্রটা হচ্ছে আমার এক্স কমা ওয়াই বাই টু আমরা চিত্র থেকে সেটা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রশ্ন বলছে ভার কেন্দ্র নির্ণয় করার জন্য অবশ্যই তার ভার কেন্দ্রটা আমরা এক্স বার ওয়াই বার আমরা ধরে নিব তাহলে মনে করি আবদ্ধ ক্ষেত্রের এই যে আবদ্ধ ক্ষেত্রের আবার আবদ্ধ ক্ষেত্রের ভার কেন্দ্র আবদ্ধ ক্ষেত্রের ভার কেন্দ্রটা আমাদের হবে এক্স বার কমা ওয়াই বার আমাদের হবে তাহলে আমরা এক্স বার সমান আমরা পাচ্ছি যেটা আমরা জানি ইন্টিগ্রেশন সাইন এক্স ইন্টু রো ওয়াই ডি এক্স ডিভার্ড বাই ইন্টিগ্রেশন সাইন রো ওয়াই ডি এক্স স্যার এই যে এখানে আমরা পেয়েছি সেই সূত্র দুটা সাহায্য আমরা নিচ্ছি আমাদের লিমিটটা আমাদের বসাতে হবে সেটা লিমিটটা হচ্ছে আমাদের এখানে জিরো এখান থেকে এখানে এ তাহলে জিরো থেকে এ হবে জিরো থেকে আমাদের এ হবে জিরো থেকে আমাদের এ হবে তাহলে আমরা এখন যে কাজটা করতে পারি জিরো থেকে এ এক্স ইন্টু আমরা রো রো বাদ দিতে পারি তাহলে ওয়াই ইন্টু ডি এক্স ডিভার্ড বাই ইন্টিগ্রেশন সাইন জিরো টাপ টু এ রো রো বাদ দিলাম ওয়াই ইন্টু ডি এক্স স্যার আবার ওয়াই কে বাদ দিয়ে ফেলিয়েন না ওয়াই কিন্তু চলক মনে রাখবেন ওয়াই সমান আমরা জানি যে হচ্ছে টু ইন্টু রুট ওভার এ এক্স তাহলে ওয়াই এর পরিবর্তে আমরা এটা বসাই দিতে পারি আমরা এটা কি করতে পারি এটা আমরা বসিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা এখন সেটা কি করব আমরা এখন সেটা বসিয়ে দিব তাহলে আমরা যদি লক্ষ্য করি ইন্টিগ্রেশন সাইন জিরো টাপ টু এ এক্স ইন্টু টু রুট ও বার এ এক্স সাথে হচ্ছে ডি এক্স ইন্টিগ্রেশন সাইন জিরো টাপ টু এ টু রুট ও বার এ এক্স সাথে হচ্ছে আমার ডি এক্স তাহলে ইন্টিগ্রেশন সাইন জিরো টাপ টু এ 
আমরা একটু সিম্প্লিফাই করব 2 2 আমরা বাদ দিব তাহলে x √ ওভারে √ ওভারে বাদ দিতে পারবো কনস্ট্যান্ট বিতে বাদ দিতে পারবো আবার x x বাদ দিতে পারবো না কিন্তু √ x ডিভাইড বাই আমার √ x ইন্টিগ্রেশন সাইন 0 টা টু এ সাথে dx এখানে আমরা dx লিখবো তাহলে আমরা এখান থেকে পাচ্ছি ইন্টিগ্রেশন সাইন 0 টা টু এ x টু দি পাওয়ার 1 रूट ओवर एक्स मान हम एक्स टू दी पर हाफ कैलकुलेशन करें बित्ति बित्ती मिल थे गुम थे पावर पावर की है जो है तेल पाँची एक्स टू दी पर थ्री बै टू लसा गोले तो थ्री बै टू पासी ना कि हाँ तो हमें एखे पाँची एक्स टू दी पर थ्री बै टू डि पर इंडिकेशन सैन जिरो टाप टू ए एक्स टू दी पर हाफ आप पासी साथ ही हे डी एक्स थे तो एक्स टू दी पर एन एर फर्मूला एक्स टू दी पर एन प्लस वन डि पर बन प्लस वन ए फर्मूलाखने व्यवहार करब लसागु करें इकन आम्र लोशाओ को ये हाफ आर वन लोशाओ को लामर पाबो थ्री बाई टू तल आम्र पाबो एक्स टू दी पॉर्ट थ्री बाई टू डी बॉर्ड बाई थ्री बाई टू जीरो टाप टू ए ओके फाइन आठ सर्दी है से ताहोले आम्र जो दी इकन देखी सर एक टू मनोजुक दी बैन आपने आपल लिमिट बोशन तल आपने पाबन एटू दी प तरह ए बै बै टू हो ए बै बै टू से लिखे दिल सेम भाव अपनी नीचे क्षेत्र करें लिमिट बसा दें तो पासी टू ए थ्री बै टू डि बर बै थ्री पासी टू टा ऊपर उठे जाए ये हो जाए तैना हाँ तो एखान पासी टू ए फाइव बै टू डि बर बै फाइव इन टू हम जी भाग तक ले गुण कर ले उल्टे जाए थ्री डि बर बै टू इंटू ए टू दि पर थ्री बै टू हमारे ए टू ए टू चले जाए तो एखान मध्य थकबे सर ए टू दि पार फाइव बै टू बित्ति बित्ती मिल थे भाग थे बीक है फाइव बै टू देखे थ्री बै टू बीक कर लेनी पा देखें अपनी ए टू दि पार फाइव बै टू बीक थ्री बै टू तेल ए टू दि पार पाँच के तीन गेले दुई और नीचे दुई आसे तेल दुईओ के दुई एखे ए पा क्लियर तेल एखान ए पा तेल ए लिखल इन्हें तीन आसे तीन लिखल एखे नीचे पाँच आसे पाँच लिखल तेल एक्स बार समान पे আমরা x বার সমান আমরা পেলাম 3 a divided by 5 আপনারা অবশ্যই পরীক্ষায় সিরিয়ালে লিখবেন আপনাদের বোঝার জন্য আমরা পাশে লিখেছি আমরা সিরিয়ালে লিখবেন ঠিক আছে তাহলে আমরা x বার সমান পেয়ে গেছি তাহলে আমাদের ভার কেন্দ্রের যে x বার ছিল আমরা তার রেজাল্টটা আমরা পেয়ে গেলাম এবার আমরা এই সূত্রটা ব্যবহার করে আমরা y বারের রেজাল্টটা আমরা বের করব তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি যে এবং যে y বার সমান ইন্টিগ্রেশন সাইন 0 টা টু a हमार वाई बै टू रो वाई डि एक्स डिवर्ड बंटीग्रेशन सैन जिरो टाप टू ए हमार रो वाई डि एक्स और फर्मुलागुलू कि करबें जि टी एम करब जि टी एम मानी बुझे गम कर टाटा मुखस्थ कर एक मजा कर बोल एक सूत्रगुलू एक कि रखबें अवश्य मन रखबें अच्छा तो हमें आप एखे जी क्योंकुलेशन करब रो रो आप बद दीब इंटीग्रेशन सैन जिरो टाप टू ए हमें एखे पासी हाफ वाई स्कोर वाइर साथ गुण कर ले स्कोर डि बर्ड बंटीग्रेशन सैन जिरो टाप टू ए वाई इंटू डी एक्स पासी सर वाई स्कोर समान फोर एक्स वाई समान टू इंटू रूट ओवर एक्स से बसिए दीब तेल बसिए दें इंटीग्रेशन सैन जिरो टाप टू ए हाफ इंटू फोर ए एक्स डि एक्स डि बर्ड बंटीग्रेशन सैन जिरो टाप टू ए वाई समान बोलते टू रूट ओवर ए एक्स डि एक्स बोलते इंटीग्रेशन सैन जिरो टाप टू ए हमारे जो क्षेत्र करते सर जो मनोज दें एखे जो क्षेत्र करब हमार ए टूटा एखे आसे कि दू दुगुना चार हो जाए ए फोर ए फोर चले जाए थक एक्स डि एक्स हमें ए एक्स डि एक्स लिखल और नीचे हमार रूटो बार ए एक्स हमार डि एक्स थक ओके फाइन सर ए कन्सटैंट ए के बेर नहीं आसब ए के बांगले दुईटा रूटे पा तेल एक रूटे ए रूटे चले जाए रूटे थको ए रूटेटा बहरे बेर नहीं आसलम इंटीग्रेशन सैन जिरो टाप टू ए हमार एक्स इंटू डि एक्स एक्स इंटू डि एक्स लिखल इंटीग्रेशन सैन जिरो टाप टू ए हमार एक्स टू दि पर कत हाफ हो साथ ही हमारे डि एक्स तेल रूटो बार ए एक्स टू दि पर वन एक्स 
x के इंटीग्रेशन को ले जो x टू दी पर n फॉर्मूला x टू दी पर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन शे ही जब ये हमारे x स्क्वायर बाय टू हो बे हमारे जीरो टाप टू ए x टू दी पर n फॉर्मूला x टू दी पर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन शे फॉर्मूला बेबाहर को ले हमरे पावो x टू दी पर हाफ प्लस वन डिवाइड बाय हमार हाफ प्लस वन हमार लिमिट टा हो बे जीरो टाप टू ए ओके फाइन सर हम रा क्यों कैलकुलेशन सिमिलर वाइ कर बो रूट ओवर ए इनटू हम रा आपल लिमिट बोशे दिले हम रा पावो एस केर बाय टू लोअल लिमिट बोशे दिले जीरो पावो बोशन उधर करने एक ना आपल लिमिट बोशे दिन आर हाफ प्लस वन माने होते हैं हमार थ्री बाय टू तले हाफ एकी एकी बारे लिमिट � रूट ओवर ए इनटू एस केर बाय टू टू टा ऊपर उड़ी जाए ताले टू ए टू दी पावर थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय आमर कोतो हो बे तीन हो बे ताई ना है ताले इकन देखे आम्र पाची एस केर रूट ओवर ए एस केर रूट ओवर ए डिवाइडेड बाय टू इनटू थ्री डिवाइडेड बाय आमर टू ए टू दी पावर थ्री बाय टू � ले अमरा हाफ पाबो तले प्लस हाफ दिबो बीते बीते मिलता क्ले उन्ता क्ले जोख होय किन्तु बाक तकले बियोख होय तले बियोख ए ए मिला से बीते मिला से माइनस थ्री बाय टू तले एकांत एक अमरा कैलकुलेशन को ले अमरा जीरा चलता पाबो शेटा होच्छे थ्री ए डिवाइड बाय फोर पाबो जस्ट एकांत लोशा को कर बन आपने ए x बारे मानता चिलो तीरिया डिवाइड बाय फाइव कोमा y बारे मानता होते तीरिया डिवाइड बाय पेटे होते हमारा आंसर ताहोले हमरा फाइनली आमदे जे भार केंद्र अधायर हमरा पहलम में ठा हमरा समाधि देगलम हमरा बेसिक कॉन्सेप्ट देगलम आशा करती हूँ आप रा वीडियो टी प्रदान थे के शेष शब्दी देख ले एक कैटागोरी में त आगामी पर्व देखा आमंत्रण रही आंतरिक धन्यवाद सबा के